హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డీబీ స్టడీ హబ్ ఈరోజు క్లాస్లో భాగంగా మనకు టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ స్టార్ట్ చేసుకుందామండి ఇప్పటి వరకు కూడా రోజు కూడా మనం న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి క్లాసులు అనేది చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో చివరి వరకు ఈ వీడియో చూడండి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా ఉపయోగపడేటువంటి మంచి నోట్స్ అని నేను చెప్పగలను న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఈ యొక్క నోట్స్లు తయారు చేసి మీకు రోజు కూడా క్లాసులుగా పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ టైం అంటే ఇటీవల లాస్ట్ వీక్ జరిగినటువంటి టెట్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎస్ఈటి మరియు ఎస్ఏ రెండింటి నుంచి కూడా థర్డ్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మొత్తం ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ అన్నీ కూడా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో మారినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే బిట్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అది గమనించాలి నిన్న నేను ఆ యొక్క ఆన్సర్ షీట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో రెస్పాన్స్ షీట్లు అన్నీ చూశానండి అన్నీ కూడా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే వచ్చాయి సో మీరు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన బుక్స్ అయితే థర్డ్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ పక్కాగా చదవాల్సిందే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి ఆ వాటి నుంచి మనకు బిట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బయాలజీ అయినా ఫిజిక్స్ అయినా సైన్స్ అయినా సోషల్ అయినా తెలుగు అయినా ప్రతిదీ కూడా మ్యాథ్స్ కూడా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే ఇచ్చారండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయితే మంచి మార్క్స్ అనేది మీరు గెయిన్ చేస్తారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం పదవ తరగతి బయాలజీ ఫస్ట్ లెసన్ చెప్పుకుందామండి మనకు పదవ తరగతిలో పది లెసన్లు అయితే ఉన్నాయి అందులో మీకు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాము పదవ తరగతి అనేది ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే మారలేదు కానీ మీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ మొన్న ఎగ్జామ్లో ప్రతి ఒక్క బిట్టు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇందులో ఓకే ఫస్ట్ లెసన్ అయినా అనువంశికత లెసన్ అయినా ప్రత్యుత్పత్తి పునరుత్పాదక లెసన్లో అయినా ప్రతి లెసన్ నుంచి నియంత్రణ సమన్వయ వ్యవస్థ ప్రతి లెసన్ నుంచి కూడా మంచి బిట్స్ అనేది మీరు నోట్స్ నుంచి మనం కటింగ్లు తీసి కూడా పెట్టామండి రెండు వేల ఇరవై మూడు నోట్స్లో ఏ విధంగా వచ్చి మన నోట్స్ల నుంచి ఏ విధంగా వచ్చాయని కూడా మీకు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు చూసుకుంటే ఇందులో మనకు పది లెసన్లు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ లెసన్ పోషణ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో మారినటువంటి సెవెంత్ క్లాస్ సైన్సు సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్సు అంటే నైన్త్ క్లాస్ మొత్తం సబ్జెక్టులతో సహా నైన్త్ సైన్సు అదే సిక్స్త్ సైన్సు సెవెంత్ సైన్స్ కూడా మారినియండి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కూడా బిట్లు ఇవ్వడం జరిగిందండి గమనించాలి మీరు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇచ్చినటువంటి నోట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే మనకు సమయం అనేది కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి మీరు మన నోట్స్ని బాగా ఉపయోగించుకోండి మన నోట్స్ లేదంటే ఏపీ డెట్ టీఆర్టీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంబంధించి సైన్సు సోషలు అదేవిధంగా తెలుగు మ్యాథ్స్ నోట్స్లు ఉంటాయండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఉన్నటువంటి నోట్స్లు ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి చాప్టర్ వైజ్ ఆన్లైన్ టెస్టులు తీరి ఆన్లైన్ టెస్టులు కూడా ఉంటాయండి చాప్టర్ వైజ్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కూడా చాప్టర్ వైజ్ ఆన్లైన్ టెస్టులు కూడా ఈ నాలుగు సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మూడు నుంచి పదవ తరగతి వరకు న్యూ సిలబస్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నటువంటి అంటే ప్రస్తుతం స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ప్రకాశ ప్రకారం నోట్స్లు అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ కవర్ చేస్తూ మొత్తం అన్నీ కూడా నోట్స్లు ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ అనేది డీబీ స్టడీ హబ్ మన ఛానల్ పేరు మీదుగా ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో మీకు లింకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి మీరు ప్లే స్టోర్లో డైరెక్ట్గా డీబీ స్టడీ హబ్ కొట్టిన వస్తుంది మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూసినా సరే మన యొక్క యాప్ లింక్ అనేది ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో ఈ నోట్స్లు ప్లస్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఒక కోర్స్ ఉంటుంది ఆ కోర్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం క్లాస్లోకి వెళ్దామండి ఓకే బయాలజీ టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీలో ఫస్ట్ లెసన్ అండి పోషణ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ ఇందులో మీకు ఒక వీడియో చేయడం చేయ జరిగిందండి రెండవ తారీఖు మూడవ నెల లాస్ట్ జరిగినటువంటి స్కూల్ అసిస్టెంట్లో ఒక బిట్ ఇచ్చారు విటమిన్స్ గురించి అది కూడా ఈ లెసన్ నుంచి ఇచ్చారండి సో ఇంకా ఎక్కువ లెసన్ ఇంకా ఎక్కువ బిట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్స్ మన నోట్స్లు క్లియర్గా చదివి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ టెస్టులు రాస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ నాలుగు సబ్జెక్టులకు సంబంధించి మంచి ప్రిపరేషన్ అనేది అవుతుంది మ్యాథ్స్ నోట్స్ కూడా అన్ని సమస్యలను సొల్యూషన్స్తో సహా మీకు నోట్స్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా మొక్కల పత్రాలు కలిగి ఉండే ఆకుపచ్చ వర్ణ ద్రవ్యం ఏంటండి పత్రహరితము ఓకే పత్రహరితము నెక్స్ట్ పత్రా
పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే మనకు బిట్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్గా ఇస్తున్నటువంటి టెట్లలో బిట్స్ అన్నీ కూడా మన నోట్స్ నుంచే వస్తున్నాయని మీకు క్లియర్గా ఫోటో తీసి కూడా మీకు క్లియర్గా పెట్టడం జరిగిందండి లాస్ట్ వీడియోలు కూడా చేసిన మన నోట్స్ నుంచే ఎలాగ వస్తున్నాయో మొత్తం అన్నీ కూడా ఒక్క బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మన నోట్స్ నుంచే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కవర్ చేస్తూ నోట్స్లు ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి ఓకే దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి మ్యాథ్స్ నోట్స్ని తెలుగు నోట్స్ సైన్స్ షోషల్ ఇంకా బిట్స్ అలా మీరు పెట్టి వచ్చేలాగా మొత్తం అంతా మొత్తం నోట్స్ బాగా క్లియర్ చేసి బాగా రాసి ఉంచామండి ఉపయోగించుకోండి ఆహారాన్ని శరీరం వెలుపల చిన్న చిన్న అణువులుగా విడగొట్టి శోషించే జీవులు పూతిక ఆహారులు పూతిక ఆహారులు వీటి గురించి కూడా ప్రీవియస్గా ఇచ్చారండి బిట్టు ఆహారాన్ని శరీరం వెలుపల చిన్న చిన్న అణువులుగా విడగొట్టి శోషించే జీవులు ఏంటండి పూతిక ఆహారులు నెక్స్ట్ దీనికి ఉదాహరణ చూసుకుంటే పూతిక ఆహారులకు ఈస్ట్ కుక్క గొడుగులు అదేవిధంగా రొట్టె భూజులు ఇవన్నీ కూడా పూతిక ఆహారులకి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఆహారాన్ని తీసుకునే విధానాన్ని అంతర్గ్రహణం అంటారు ఏమంటారండి అంతర్గ్రహణం మనం ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాం కదండి దాన్ని మనం ఆ విధానాన్ని ఏమంటారంటే అంతర్గ్రహణం అని పిలుస్తారు ఆశీకృహంలో ఆశీకుహరంలో ఉండే లాలాజాల గ్రంథుల సంఖ్య మూడు జతలు ఇంపార్టెంట్ అండి ఆశీకుహరంలో ఉండేటువంటి లాలాజాల గ్రంథుల సంఖ్య ఎంతండి మూడు జతలు మూడు కాదండి మూడు జతలు లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైము ఎమైలైజు ఎమైలైజు ఓకే దీన్ని మనం టాయిలిన్ అంటారు ఓకే లాలాజలంలో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్ ఏంటండి ఎమైలైజు అది స్రవించేది టైలిన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎంజైముల సహాయంతో సంక్లిష్ట పదార్థాలు సరళ పదార్థాలుగా విడగొట్టబడి శరీరం శోషించుకోవడానికి అనువుగా మార్చే విధానం జీర్ణక్రియ జీర్ణక్రియ అంటే ఏమిటండి ఎంజైముల సహాయంతో సంక్లిష్ట పదార్థాలు సరళ పదార్థాలుగా వెడగొట్టబడి శరీరం శోషించుకోవడానికి అనువుగా మార్చే విధానమే మనం జీర్ణక్రియగా చెప్పుకుంటాము ఓకే ఎన్నో గంటలు శ్రమిస్తే మనకు ఒక లెసన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి బిట్టు ఏ విధంగా వచ్చినా సరే పోకుండా విధ పోకుండా ఉండే విధంగా మన నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆహార వాకకుండా ఆహారం ప్రయాణించేటప్పుడు అలలు తరంగాలు రూపంలో ఉండే చలనాన్ని పెరిస్టాలిక్ చలనం అని అంటారు ఏమంటారండి పెరిస్టాలిక్ చలనం అని అంటారు ఓకే పెరిస్టాలిక్ చలనం అంటే ఏంటండి ఆహార వాహికకుండా ఆహారం ప్రయాణించేటప్పుడు అలలు తరంగాల రూపంలో ఓకే ఇదే అడుగుతానండి బిట్టు అలలు తరంగాల రూపంలో ఆహారం రావ అలలు తరంగాల రూపంలో ఆహారం ఆహార వాహికకుండా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటండి అంటే ఇక్కడ పెరిస్టాలిక్ చలనము ఆహారంలో ఉండే ప్రోటీన్లు మరియు కార్బోహైడ్రేట్లు అణువులు చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విడగొట్టబడి మెత్తటి చిక్కటి రూపంలో ఉండే పదార్థమే ఖైమ్ ఓకే ఖైమ్ కైలు గురించి చెప్పుకుందామండి ఆహారంలో ఉండే ప్రోటీన్లు మరియు కార్బోహైడ్రేట్లు ఈ యొక్క అణువులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విడగొట్టబడి మెత్తగా చిక్కటి రూపంలో ఉండే పదార్థమే మనకు ఖైమ్ అండి ఓకే ఖైము జీర్ణాశయంలో ఆహారంతో కలిసే రసాయనాలు జఠర రసం ఎస్సీఎల్ అండి జీర్ణాశయంలో మనకు అప్పుడప్పుడు వేడిగా రావడం జరుగుతుందండి పొట్టలో నుంచి అది దానికి కారణం ఏంటంటే జఠర రసం అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుందండి యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం రిలీజ్ అవుతుంది మనకు టైంకి భోజనం చేయకపోయినా మీకు వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి మంటగా ఓకే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుందండి జీర్ణాశయంలోని ఆహార నాణంలో అతి పొడవైన భాగం చిన్న ప్రేగు అన్ని భాగాల్లో చూసుకుంటే ఓకే ఆహార వాకి నుంచి చిన్న పెద్ద ప్రేగు వరకు పాయి వరకు చూసుకుంటే అందులో పొడవైన భాగం ఏంటండి చిన్న ప్రేగు చిన్న ప్రేగు పొడవైనది కాలేయం ద్వారా విడుదలయ్యే పైచ్చరసం కొవ్వు పదార్థాలను జీర్ణం చేసి చిన్న చిన్న రేణువులుగా మార్చే ప్రక్రియను ఎమల్సీకరణం అంటారు ఎమల్సీకరణం అంటారు క్లోమరప్సంలో ఉండే ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైము ప్రోటీన్లను లైఫేజు అనే ఎంజైము క్రొవ్వులను జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది క్లోమరసంలో ఉండే ఎంజైమ్ ఏంటండి ట్రిప్సిన్ క్రోమరసంలో ఉండే ఎంజైము ట్రిప్సిన్ ఓకే ఈ ఎంజైము ప్రోటీన్లు మరియు లైఫేజ్ లైఫేజ్ అంటే ఏంటండి ఓకే ప్రోటీన్లను లైఫేజ్లు అనే ఎంజైములను క్రొవ్వులను జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే క్లోమరసంలో మనకు రెండు ఎంజైములు ఉంటాయండి ఒకటి ట్రిప్సిన్ రెండు లైఫేజ్ ట్రిప్సిన్ ఏమో ప్రోటీన్లను లైఫేజ్ ఏమో క్రొవ్వులను జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెండు కూడా ఎంజైములు ఎక్కడ ఉంటాయండి క్లోమరసంలో ఉంటాయి ఈ ఎంజైములు అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి 
చిన్న ప్రయోగులు గోడల ఆంధ్ర రసాన్ని స్రవిస్తాయి ఆంధ్ర రసాన్ని స్రవించేవి ఏంటండి చిన్న ప్రయోగుల గోడలు ఈ యొక్క పట్టిక అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను స్కోల్ చేస్తాను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీరు నోట్స్ అనేది రాసుకోండి నీట్గా ఇది ఖచ్చితంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మొత్తం అంతా కూడా ఓకే ఇవేంటి ఎంజాయము పదార్థం మరియు వాటి యొక్క గ్రంథి సవించే ప్రదేశము జీర్ణ రసాలు అదేవిధంగా చర్య జరిపే పదార్థము ఏ పదార్థంతో అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదండి ఓకే ట్రిప్సిన్ను ప్రోటీన్లు అని లైఫ్ ఏజ్ లిపిడ్లు లేదా క్రొవ్వులు అని చెప్పుకున్నాము ఆ విధంగానండి ఏర్పడేటువంటి అంతిమ ఉత్పన్నం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ పట్టిక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ మనకు ఈ లెసన్లో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి వీటితో ఈ లెసన్ అనేది మనం పూర్తి చేసుకుందాము జీర్ణమైన అంత్య పదార్థాలు ప్రేగు నుండి రక్తంలోకి రవాణా కావడాన్ని శోషణ అంటారు జీర్ణమైన అంత్య పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రేగు నుండి రక్తంలోకి రావడాన్ని శోషణ అంటారు చిన్న ప్రేగుల ఉపరితల వైశాన్యాన్ని పెంచే వేళ్ళ వంటి నిర్మాణాలు సూక్ష్మ చోచకాలు సూక్ష్మ చోచకాలు ఓకే ఆహార వాహికలో చివరి భాగం ఏంటండి పాయువు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నామండి పాయువు ఆహార వాహికలో అంటే ఆ యొక్క ప్రక్రియలో చివరి భాగం ఏంటండి పాయువు పాయువు ద్వారా జీర్ణం కానీ పదార్థాలను తొలగించడాన్ని మల విసర్జన అంటారు మల విసర్జన పాయువు ద్వారా మనకు వస్తుందండి పాయు ద్వారా జీర్ణం కాని పదార్థాలను తొలగించడాన్ని మనం మల విసర్జన అంటారు మనం తినే ఆహారంలో ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు తగిన పాలలో లేకపోవడాన్ని పోషకాహార లోపము అంటారు పోషకాహార లోపం అంటే ఏంటండి మనం తినేటువంటి ఆహారంలో ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు తగిన పాలలో లేకపోవడాన్ని పోషకాహార లోపం అంటారు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రోటీన్ల లోపం వలన కలిగే వ్యాధి ఫ్యాషియోర్కర్ ఫ్యాషియోర్కర్ మెనాస్మస్ మీరు వినే ఉంటారు ప్రోటీన్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ల లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఫ్యాషియోర్కర్ అయితే ప్రోటీన్లు మరియు క్యాలరీలు ప్రోటీన్లు మరియు క్యాలరీలు రెండింటి లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి మెరాస్మస్ ఓకే తేడా మీరు గమనించాలి ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ అనుకోండి ఫ్యాషియోర్కర్ ప్రోటీన్లు మరియు క్యాలరీస్ అనుకోండి మెరాస్మస్ ఓకేనా అసలు ఈ క్వాషియోర్కర్ అంటే ఏంటంటే శరీర భాగాలు ఉబ్బి పొడిబారిన చర్మం విరోచనాలు బాధపడుతుంటారు ఓకే శరీర భాగాలు అనేవి ఉబ్బుతాయి చర్మం అనేది పొడిబారిపోతుంది విరోచనాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇది క్వాషియోర్కర్ ప్రోటీన్ లోపం వల్ల వస్తుంది ఇక మెరాస్మస్ అంటే ఏంటంటే అధిక క్యాలరీలు ఉండే ఆహారాన్ని తినడం వల్ల కలిగే వ్యాధి స్థూలకాయత్వం ఈ మెరాస్మస్ అనేది ప్రోటీన్లు మరియు క్యాలరీల లోపం వల్ల వస్తుంది స్థూలకాయత్వం అనేది అధిక క్యాలరీలు ఉండే ఆహారం తినడం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏంటండి స్థూలకాయత్వం ఒబిసిటీ నెక్స్ట్ వీటి నుంచి మనకు రీసెంట్గా బిట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి రెండవ తారీఖున స్కూల్ స్టండ్ వారికి విటమిన్స్ కలిగే వ్యాధులు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా బిట్ ఇచ్చేటువంటి ఏరియా ఎస్జిటి వారికి ఎస్సీఏ వారికి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెట్ టిఆర్టికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఉంటుంది ఎస్జిటి వారికి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు నైన్త్ టెన్త్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తాయండి వీటి అనేది థయామిన్ బి వన్ అండి బి వన్ యొక్క రసాయనామం ఏంటండి థయామిన్ వెరీ వెరీ ఓకే ఇవి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎవరైతే మనం రాయడం జరిగింది ఇవి ఓకేనా ఈ యొక్క బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి సిక్స్ ఈ యొక్క నామాలు మనం రాయడం జరిగిందండి టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు థయామిన్ బెరీ బెరీ కలిగేటువంటి వా వ్యాధి ఏంటండి బెరీ బెరీ మనకు బియ్యపు పొట్టులో ఉంటుందండి ఈ యొక్క విటమిన్ రైబోప్లావిన్ దీనివల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధి గ్లాసైటిస్ నోటిపోత ఏంటండి గ్లాసైటిస్ రైబోప్లోవిన్ అంటే మీకు బీ టూ విటమిన్ బీ టూ గ్లాసైటిస్ వ్యాధి వస్తుందండి నోటిపోత నియాసిన్ బి త్రీ పెల్లాగ్రా నియాసిన్ బి త్రీ పెల్లాగ్రా ఇది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది థయామిన్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్లో ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే వీటి నుంచి బిట్ కన్ఫర్మ్గా ఉంటుందండి అది రీసెంట్గా మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో కూడా మెయిన్స్లో ఈ బిట్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ పైరిడాక్సిన్ బి సిక్స్ ఓకే ఎనీమియా వాంతులు మోర్చ బి సిక్స్ ఎనీమియా వస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ సైనకో బాలమిన్ బీ ట్వల్వ్ సైనకో బాలమిన్ బీ ట్వల్వ్ పెర్నీషియాస్ ఎనీమియా పెర్నీషియాసిస్ ఎనీమియా వ్యాధి వస్తుంది నెక్స్ట్ పోలిక్ ఆమ్లము అనీమియా రక్తహీనత ఓకే రక్తహీనత రక్తహీనత అండి నెక్స్ట్ పాంటోతినిక్ ఆమ్లము పాదాల పగుళ్ళు పాదాల పగుళ్ళు కలిగి ఉంటుంది కదండి అదేంటి మనకు పాంటోతినిక్ ఆమ్లం లోపం వల్ల బయోటిన్ బయోటిన్ నాడీ సంబంధిత సమస్యలు నెక్స్ట్ ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లము సి విటమిన్ సి అండి 
అస్కార్బిక్ అమ్లము సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో ఇది మనకు లభిస్తుంది స్కర్వీ వ్యాధి కలుగుతుంది దీని వలన రెటినాల్ ఏ కన్ను చర్మ వ్యాధులు వీటి లోపం వల్ల మనకు కన్ను చర్మ చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తాయండి ఇది లోపిస్తే నెక్స్ట్ వీటితో మనం లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందండి కాల్సిఫెరాల్ డి విటమిన్ ఇది మనకు సూర్యరశ్మిలో మనకు వచ్చేటువంటి విటమిన్ ఏంటండి కాల్సిఫెరాల్ డి విటమిన్ ఇది లోపిస్తే మనకు రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది కాళ్ళు చేతులు ఓకే నెక్స్ట్ టోకోఫెరాల్ ఈ విటమిన్ ఈ వంధ్యత్వ వ్యాధులు ఇది కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి రీసెంట్గా స్కూల్ అసిస్టెంట్ వారికి టోకోఫెరాల్ ఈ వంధ్యత్వ వ్యాధులు కలిగిస్తాయండి నెక్స్ట్ పిల్లో క్వీనోన్ కే విటమిన్ కే పిల్లో క్వీనోన్ రసాయనామాలు కూడా అడుగుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి రక్తం గడ్డ గట్టక పోవడం ఇది లోపిస్తే హరిత రేణువుల్లో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగేటప్పుడు ఈ క్రింది చర్యలు జరుగుతాయండి అవేంటంటే కాంతి శక్తి రసాయన శక్తిగా మారుతుంది కాంతి శక్తి అనేది రసాయన శక్తిగా మారుతుంది నీటి అణువు విచ్చిత్తి చెందుతుంది కార్బో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా సేకరణం చెందుతాయి ఇక్కడ ఏమని అడుగుతారండి బిట్టు హరిత రేణువుల్లో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగేటప్పుడు ఈ క్రింది జర్యలో జరగని వాటిని గుర్తుపెట్టండి అంటే మనకు ఈ మూడు ఇచ్చి నాలుగోది వేరేది ఏదైనా ఇస్తారు అందులో జరగని వాటిది అంటే తప్పుగా ఉన్న దాన్ని గుర్తించండి అంటే మనం నాలుగో దాన్ని గుర్తించాలండి ఈ విధమైన బిట్స్ కూడా మనకు మెయిన్స్లో అనగా టీఆర్టీలో చూడవచ్చు ఓకేనా అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ప్రతి ఒక్కరూ మన నోట్స్ని ఆన్లైన్ టెస్టులని ఉపయోగించుకొని మంచి ప్రిపరేషన్ చేయండి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని క్లియర్ కట్గా చదివే వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్స్కు ఓకే ఇది మాత్రం గుర్తించుకోండి సమయం ఎక్కువగా మనకు ఉంది కాబట్టి అంటే సమయం అనేది ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సమయాన్ని కూడా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎవరైతే ఉపయోగించుకుని చదువుతారో వాళ్ళకే విజయం వర్తిస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్